Здравствуйте, уважаемые друзья! Привет, Купина! Я очень рад, что стартовали очередные дедовские чтения, и что, несмотря на разделяющее нас расстояние и самоизоляцию, мы, тем не менее, сможем снова поговорить о замечательном нашем сибирском писателе Петре Павловиче Дедове. Когда-то, давным-давно, я уже говорил о его известном романе трилогии «Светозары», выпущенном в 1987 году, и, пользуясь случаем, хочу вернуться к этому произведению вновь. Тем более, что оно во многом автобиографическое, оно рассказывает об очень важном периоде нашей отечественной истории, о предвоенных, военных и послевоенных годах, и о таком достаточно сложном, спорном и напряженном периоде. Да? Это период коллективизации, которая касается темы русского крестьянства. Эта тема неоднозначная в отечественной истории, вокруг нее ведется очень много споров. Ну, конечно, не среди историков, да? поскольку историки познают, имеющийся фактически материал, исследуют документы, исследуют ту сложную противоречивую эпоху, споры ведутся в обществе. И самый главный вопрос, конечно же, это судьбы крестьянства в становлении современного городского цивилизованного общества. Да? Понятное дело, что во все времена и во все исторические эпохи, там, где развивалась городская промышленность, крестьянство отходило на второй план по крайней мере, внешне, да, хотя, опять-таки, как это не парадоксально, но с развитием городов роль крестьянства усиливается. Почему? А потому что большинство людей, переселившихся в города, уже не могут сами обеспечивать себя продуктами, и это бремя ложится на оставшихся в деревне. Соответственно, их роль увеличивается, и увеличивается роль, конечно же, механизации, то есть использования в сельском хозяйстве современной техники. Вот. И если в европейских государствах процесс индустриализации растянулся на долгие века, то нашей стране в силу отсталости царской России, в силу других исторических причин, нам пришлось преодолевать этот э, период достаточно форсированно, что, конечно же, не могло не отразиться на судьбах отдельных людей. Но мы с вами сейчас говорим не об истории, вот мы говорим о литературе, и поэтому очень интересно посмотреть, как относилась к этому процессу, как относились к нему писатели. И в частности, как этот процесс отразился в произведениях сибирской литературы. Ну, сегодня мы конкретно поговорим, и я хочу поговорить именно о трилогии Светозары. Я не хочу расширять чрезмерно поле моего исследования. Тем более, что в трилогии Петра Павловича Дедова достаточно материала для обсуждения этой достаточно сложной темы. И, конечно же, как обычно, я хотел бы заострить внимание на двух аспектах. Это отношение к труду и отношение к родине. Ибо в период Великой Отечественной войны, в период, предшествовавший этому событию, и послевоенных, в восстановительных процессах да, нашей страны, эти темы очень тесно переплетались. И каждый человек, каждая социальная группа, каждый класс по-разному решал эту проблему и по-разному к ней относился. О чем же говорит Петр Павлович Дедов? В его романе есть очень интересные э, фрагменты, посвященные двум людям, да, поскольку Петр Павлович раскрывает события, исторические события, через поведение, через слова, через поступки конкретных людей, за которыми стоят определенные взгляды, определенное мировоззрение. Это достаточно распространенный прием в литературе, да, так называемая типизация, ну, вот, когда действующие лица художественной литературы с одной стороны описываются как реально существовавшие люди, да, как индивидуальности, в которых мы верим да, и которых воспринимаем как отдельных людей, но в то же время они представляют собой обобщенные типы э, прослойки, классы, да, социальные группы, несущие в себе определенное мировоззрение, определенный взгляд. И, конечно же, конфликты, которые обязательно должны быть в художественной литературе, 
конфликты, происходящие между персонажами, это прежде всего конфликты мировоззрений. Какое же мировоззрение? Какие же мировоззрения сталкивались в ту далекую эпоху? Конечно же, это прежде всего нарождающаяся новая советская идеология, да, идеология человека труда, которая отстаивала прежде всего права трудящихся и давала им широкий простор для совершенствования, для самореализации, открывая им доступ ко всем тем благам цивилизации, которые были созданы, да, и ко всем тем достижениям цивилизации, которые были достигнуты в предыдущей эпохе истории человечества. После Великой Октябрьской социалистической революции, как мы с вами знаем, целый ряд декретов дал огромную власть, прежде всего, в руки рабочих, пролетариата и крестьян. С другой стороны, это мировоззрение старое, это мировоззрение дореволюционное, это мировоззрение людей, которые входили в класс эксплуататоров и которые, которым не нравилось. Мне нравились происходившие в Советской России изменения, которые стремились удержать власть в своих руках и зачастую шли на любые действия, да, используя любые методы для того, чтобы удержать свое прежнее положение, да, господствующее положение в обществе. В этом, собственно говоря, заключались конфликты и в городе, и на селе, в деревне. Об этом очень хорошо писали многие наши авторы. Достаточно вспомнить знаменитого Шолохова, поднятая целина. И давайте посмотрим, как это происходит у Петра Павловича Дедова. В части 3, главе 1, Петр Павлович рисует такими яркими, широкими мазками такого неоднозначного персонажа по кличке Крот. Статус Крота довольно неопределен. Потому что, с одной стороны, это сельский богач, но, с другой стороны, богач, который, по словам Петра Павловича Дедова, нажил все свое имущество своим собственным трудом. Вроде бы, с одной стороны, картина ясна. Да? Это очень распространенное мнение, которое сложилось еще в перестройку, да? что так сказать, все богачи, подвергшиеся раскулачиванию, так или иначе, это были настоящие труженики. И до сих пор мы можем с вами слышать, Высказывания представителей самых разных классов да, о том, что в действительности тот, кто работает, тот, соответственно, многое зарабатывает. А если человек так или иначе не преуспел в своей жизни, значит он плохо работал или просто не захотел. Вот такая вот черно-белая, радикальная, безапелляционная точка зрения. И вроде бы мы видим в романе Светозары ту же самую позицию. Давайте послушаем. Уже одна кличка Крот говорит о многом. В народе зря не назовут. Крот под себя гребет. Всю жизнь Сильверст мечтал разбогатеть. Для этого не щадил живота своего. При добром наделе, при двух парах лошадей, до наличия всякой прочей живности, мог бы Сильверст с богатым тестем породниться. С кулачком даже. Но он взял в жены девку из самой что ни на есть бедняцкой семьи. На протест матери сказал, ничего ты не понимаешь. Мне нужна работница, а не белоручка. И оказался прав. Дочку богатого папаши перерабатывать лишку не заставишь. У нее защита есть. А эта безответная сирота не выпрягалась с утра до ночи. Правда, вместе с мужем. Селеверст вдруг проявил такую стервенелую жадность к труду, что все только ахнули. За короткое время он удвоил свои доходы, а потом и утроил. Нарождались дети и тоже на счастье, как по заказу, одни мальчики. Селеверст никогда не нанимал работников. Со всем огромным хозяйством управлялся вдвоем с женою, а стали подрастать ребятишки, их тоже начали впрягать в работу с малолетнего возраста. «Матри, парень, надо рвешься», – остерегали его соседи. «По что батраков не наймешь?» «А я и сам за дюжину батраков с работы отшучивался селиверст». «Жаден, собака», – за глаза осуждали люди. И вот, когда сделался Карипанов одним из самых справных хозяев в округе, в это время и грянула революция. Стали потрошить кулаков мироедов, а к селиверсту не знают, с какой стороны подступиться. Вроде тоже богач, но все своим горбом нажил, чужой труд не эксплуатировал. Пощипали, конечно, под горячую руку, сколько-то лошадей отобрали, другого скота. А Карипанов вроде и не шибко огорчился. Знай, пластается с семьей на пашне денно и ночно, и потому в короткий срок удалось ему восполнить ущерб. Вот казалось бы, все очень просто. 
Но прислушаемся к автору. Селиверста называют крот. И тут же автор замечает, что в народе зря не назовут. Крот под себя гребет. То есть, с одной стороны, вроде бы своим трудом наживает богатство, но с другой стороны, народ понимает, что весь труд Селиверст вкладывает только в себя. А дальше больше. Чисто рационально, да, из своих корыстных соображений, а не по любви, он выбирает себе жену. Жену, которая происходит из бедняцкой семьи, сирота, и которая не может защитить себя. И в действительности эту жену Селиверст и начинает эксплуатировать. Вот в рамках проекта «Сибирская муза» мы делали ролик, посвященный Вилю Липатову и его произведению, и это все о нем. Так вот, там действует примерно такой же персонаж, хотя события происходят уже в 70-е годы, да, на лесосеке, где трудятся рабочие. И вот их бригадир по фамилии Гасилов, да, с очень говорящей фамилией, также находит лазейку в советских законах, которая позволяет ему, никого не эксплуатируя и не воруя, тем не менее наживаться достаточно нечестным способом, да, занижая нормы выработки. И таким образом внешне как бы перевыполняя план. Вот о нем и говорит у Вилли Липатова его пособник, бывший уголовник, что я люблю Гасилова, потому что он научил меня, как не эксплуатируя человека, эксплуатировать саму советскую власть. Возвращаясь к персонажу Петра Павловича Дедова по кличке Крот, мы видим, что он, не эксплуатируя батраков, тем не менее эксплуатирует собственную семью. И вот тут читатель может задаться вопросом. А так ли уж это хорошо? Да, конечно, он сам работает с утра до ночи, но при этом он выматывает непосильным трудом свою жену, а дальше вовлекает в труд и детей. Соответственно, очень ловко, уходя от критериев кулака, да, принятых во время коллективизации, наличие батраков. Вроде бы батраков нет, но на самом деле они есть. И, кстати, как тут не вспомнить происхождение русского слова «ребенок», да, которое одного корня со словом «раб». И как не вспомнить, опять-таки, древние времена, когда, в общем-то, эксплуатации подвергались наименее защищенные социальные слои. Да? И если, допустим, те же славяне не особо использовали труд захваченных пленных, да, поскольку все-таки агрессивности в нашем, ну, в нашем народе, у наших предков было меньше, чем, например, у европейских соседей, да, которые для слова «раб» даже выбрали слово «славянин», да, немецкая «склава» или английская «слейв», вот, то в любом случае классовое общество, основанное на эксплуатации, так или иначе требовало своих эксплуатируемых. И ими становились наименее защищенные слои населения. Именно поэтому слово «раб» и слово «ребенок» в русском языке одного корня. Так что получается, Селиверст вернулся к старым формам эксплуатации. Даже, может быть, еще до феодальной. Вот, что, конечно же, уже на взгляд э, беспристрастного читателя не совсем хорошо. Но вернемся к судьбе крота Селиверста. И снова жизнь налаживаться стала. Да пришел Колчак. Адмирал завернул круто. Для пополнения своей армии потребовал молодых парней. Нужны были ему и добрые лошади, и фураж для них, и хлебушка для солдат. Много чего потребовалось верховному правителю. И засвистели по деревням плетки до шампала. А где и виселицы стали горячиться у сельских околиц. И в этом был главный просчет Колчака. Привык он непокорному крестьянину, как на ровистой лошади губу крутить. Этим и осаждал, и умерял излишний пыл. Повсеместно так делал, а в Сибири не вышло, просчитался. Не учел, что сибирский мужик, гордый и вольнолюбивый, никогда не знал крепостного права, помещиков, плеток и шампалов. «Ах, туды твои уговорил он, и со злостью шмякал шапкой о землю, а потом отыскивал охотничью берданку, засовывал топор за цветастую чалдонскую опояску и уходил в партизаны». Смутное, суровое было времечко. Да, время было смутное, но здесь опять-таки мы с вами видим. И Петр Павлович очень хорошо отражает а, одну из основных причин, по которой белогвардейское движение потерпело поражение в Сибири. Да? Действительно, 
а, придя к власти, Колчак проявил столько жестокости по отношению к местному населению, да, что люди, не знавшие ни крепостного права, э, соответственно, не заинтересованные в лозунге большевиков землю, всю землю крестьянам, да, они сразу разобрались, за что Колчак, а за что советская власть. Именно поэтому Колчак и проиграл, был предан суду и казнен, как военный преступник. И опять-таки продолжается судьба Селиверста. Раз за разом, вне зависимости от налогов, да, вне зависимости от изменения законов, так или иначе удавалось ему сохранить свое состояние и сохранить свое богатство. Но тут одно к одному. Жена умерла. Говорят, надорвалась на непосильных работах. А подросшие ребята стали расползаться кто куда, не выдержав отцовского гнета и позорной его кулацкой клички. Остался телеверст один как перст, но странное дело, не надломился, не пал духом. Одному богу известно, как он выкручивался. По зернышку собирал, по капельке, сам не доедал, но налоги старался платить исправно. Уже перед самой войною смилостивились, приняли старика в колхоз. Работал он не в нашей, а в соседней бригаде, и я слышал, работал хорошо. После войны его даже бригадиром хотели назначить, но, говорят, осталась в нем прежняя червоточинка, за которую давным-давно еще был он прозван кротом. Как не зажимали колхозников, какие жесткие рамки их не ставили, дед Селиверст все равно находил отдушину для обогащения. И вот опять, с одной стороны, вроде бы положительное свойство. Труд, труд и еще раз труд, работа. Но, как выясняется из этих фрагментов, труд... Не самое главное в человеческой жизни. Не абстрактный труд является критерием положительных или отрицательных свойств человека, а труд только на благо общества. Селиверт же трудился, обогащая только самого себя. И здесь мы видим, что он не пожалел ни жену, ни детей. Соответственно, жена его рано умерла, а дети отвернулись от него, и остался он один. То есть фактически... Он был исторгнут из общества. И здесь автор такими тонкими, небольшими штрихами все-таки подводит нас к мысли о том, что кулак, он и есть кулак. Вне зависимости от того, каким образом он добивается своего богатства. Критерий тут основной. Для кого он это делает и какими средствами. В данном же случае мы видим, что средства это не очень хороши, ибо он приносит в жертву своему богатству близких ему людей. И вот заключительный эпизод в данной главе, когда главный герой со своей матерью отправляются к роту просить у него денег, поскольку ситуация тяжелая, живут они плохо, средств у них нету, и они решаются попросить у него взаймы. И опять-таки Петр Павлович рисует данную картину встречи главного героя его матери с кротом, Несколько метафорически, я бы даже сказал, в такой сказочной, былинной манере. Да? Почему? А потому что, когда они переступают порог усадьбы крота, то они сталкиваются с неким загадочным чудовищем. Мы опасливо боком прошли крылечку. Я впереди, мама за мною. Я открыл дверь и отскочил в сторону, а мама аж присела с перепугу. Из темных синей навстречу нам кинулась какая-то абразина, не то зверь, не то птица, величиною с добрую овцу, но с крохотной головкой на длинной и тонкой шее. Чудище взлаяло по собачьи и задергало головкой, как змея, готовая ужалить. Но в это время открылась избиная дверь, в сенцы шустро выбежал маленький старичок и ногой толкнул абразину в темный угол. «Ну, вражина!» — сказал он. «Индюк это! Проходите!» Это обратите внимание. С одной стороны, может, можно задать вопрос, ну что, неужели жители сельской местности не знали индюка? Ну, конечно же, знали. Но в данной ситуации индюк – это не просто птица. Индюк – это образ, которым иносказательно, в такой сказочной фольклорной манере Петр Павлович рисует самого крота. Чудовище, да, устрашающее, которое враждебно кидается на тех, кто приходит к нему. То есть, по сути дела, это сказочная птица-дракон, да, сторожащее сокровище. Очень тонкий литературный прием и э, блестящий ход 
да, для того, чтобы не впрямую, не назидательно, не идеологически, а именно художественными средствами э, добавить штрихи к портрету крота. Ну и, конечно же, мы уже предполагаем, чем завершится этот разговор. Да? Вот, что как только они попросили у него денег и даже попытались, мать попыталась польститься к нему, да, назвав ему его добрым. Сходи, говорят, человек он добрый, замялась мать. Добрый, сердито протянул старик, это врешь ты, люди обо мне так не скажут. Ну как же совсем смешалась мама, люди, они ведь зря не будут. Вот и не надо врать, строго повторил Селиверст. Меня всю жизнь богачом считают и завидуют, злятся, особливо которые лодыри. Вот, естественно, что он отказывает им, более того, он начинает злиться, кричит на них, да, то есть ведет себя, как тот же индюк у него в подворье. И главное обвинение, которое он бросает им, заключается в том, что он всю жизнь, дескать, сам богатство наживал своими собственными руками, а ходят тут лодыри, не способные работать. И уже уходя, мать испуганно шепчет, Кобеля бы с цепи не спустил. Да он сам Кобелю не уступит, обернулся я к старику. Кстати, действительно, по воспоминаниям тех времен, очень часто бывало так, что зажиточные кулаки, которых сейчас многие склонны превозносить, да, не просто отказывали бедным людям в помощи, не просто наживали за чужой счет, но и даже спускали на них собак. И таким образом образ крота получает завершенность в этой главе. Но, как я уже сказал, тема труда у Петра Павловича тесно переплетается с темой Родины. И поэтому в романе Светозары мы сталкиваемся с еще одним персонажем, которого называют Сват Петра. У него немножко иная судьба. Жил Петра в соседнем от нашей деревни поселке Липокурова. Иногда наезжал к нам в гости. Работал бухгалтером в тамошнем колхозе. Человеком, значит, был авторитетным. И мой дедушка раньше относился к нему с почтением. Когда началась война, и мужиков стали забирать на фронт, свата Петру забраковала в районе медицинская комиссия. Хотя с виду он был здоров, как бык, и сроду не носил очки, тут вдруг оказалось, что у него больное сердце и слабое зрение. Эти скоропостижные недуги вызвали у кого-то из односельчан подозрения на, бухгал... на бухгалтера донесли, что он перед тем, как идти на комиссию, пил табачный отвар, табаком уже натирал себе глаза. От этого снадобья сердце какое-то время начинало работать с перебоями, а глаза краснели, слезились, и человек действительно становился полуслепым. Сват Петра вовремя успел скрыться из поселка. Его искали всюду, милиционер из райцентра приезжал и в нашу деревню, был у нас, допрашивал деда и бабушку, даже грозился, что всем нам будет худо, если мы укрываем дезертира родственника. Но Сват Петра будто в воду канул. А потом неожиданно объявился. И между ним и дедом, главного героя, происходит следующий разговор. «Значит, немца ждешь, сволочь», — наседал дедушка. «Да ты не сволочи, не больно я тебя боюсь!» — заорал гость и грохнул о стол кулаком. Дедушкин пыл как-то сразу сник. «Выпили». «Я же к тебе с добром пришел», — тихо заговорил сват Петра. «С родственник все же». «Что же мне теперь, в петлю лезть, раз такое дело вышло? Сейчас бы и рад на попятную, да поздно уже. Дьявол, видно, попутал. Сам не знаю, как оно получилось. Бога-то в суматохе редко вспоминал, вот он и послал наказание за грехи мои. А ведь он как учит». Милости, станаж, возлюби ближнего Ака самого себя. Думаю, вот и не могу в понятие взять, как это может жить человек без совести. Ну ладно, можно убечь куда-нибудь к черту на куличке, где тебя никто не знает. А как от самого себя убежишь? Как людям смотреть в глаза будешь? Говорит ему дед. И вот обратите внимание, опять-таки много раз мы слышали о том, что, дескать, люди, которые во время войны шли на предательство, да, дезертировали из армии или переходили на сторону фашистов, оправдывали это тем, что, дескать, мол, либо бес попутал, да, либо какие другие причины, а иногда даже и конфликт с властью. Дескать, мол, власть была плохая, и таким образом они пытались с ней бороться. Но как только, как только их настигала карающая рука закона, то они сразу начинали выкручиваться. И самое главное, что относясь к другим людям эгоистически, 
презирая их, да, не считая своих интересами, в трудную минуту они апеллировали именно к милосердию. И более того, как мы видим здесь, из романа Петра Павловича, да, даже прикрывались и Богом. То есть использовали все возможности для того, чтобы обелить и защитить себя. «Бывает и на старуху проруха», — говорит он, — Семен Макарович, — «ну куда мне теперь деваться, что делать, посоветуй». «Казанскую сиротой прикидываешься», — говорит дед, — «иди в район, заяви властям, так, мол, и так, готов искупить свою вину». «Да расстреляют ведь», — со слезой в голосе воскликнул сват, — «а жить-то хочется, мне ведь сорока еще нет». «А ты думаешь, моим сынам, Никите да Андрею, жить не хочется? Они помоложе тебя, а может сейчас где-нибудь под пулями лежат, ты-то чем лучше их?» И вот тут мы сталкиваемся с еще одной проблемой. И сейчас мы знаем массу примеров, когда молодые люди, даже в мирное время, да, не хотят служить в армии и всяческими правдами и неправдами пытаются уклониться от военной службы. И здесь они ведут себя точно так же, выставляя свои эгоистические интересы, да, ценя только себя, тем самым подставляют других людей, которые честно исполняют свой долг. Да? И вспомним опять-таки Комитет солдатских матерей да, и другие организации, которые э, всеми правдами и неправдами пытались укрыть молодежь от службы в армии, на том основании, дескать, мол, что мой мальчик не заслужил этого и вообще его в армии убьют. Но с другой стороны, с другой стороны здесь встает вопрос опять-таки об отношении к родине которая представляет собой не какое-то какое абстрактное понятие, а конкретных людей, сограждан, живущих бок о бок с тобой. И если в мирное время, в мирное время это не так заметно, то в период войн и конфликтов очень четко выясняется, что спасая себя, такие люди прежде всего ставят под удар, под смертельный удар своих близких друзей, односельчан, ну и вообще граждан своего собственного государства. И конфликт дальше разворачивается между дедом и этим сватом Петрой, опять-таки в таком направлении. Ну вот что сказал охрипшим голосом. «Давай сваток на чистоту. Твои сыны воюют, им есть что защищать», — это говорит сват Петра. «А мне с каких таких кислых щей на рожон переть? За какие такие блага защищать советскую власть?» За то, что она раскулачила нас, мать и братьев моих где-то в болотах Васюга нас гноила. А какие мы были кулаки? Не мне об этом рассказывать, не тебе слушать, сам знаешь лучше меня. Просто работали больше других. Вот и все кулачество. Батраков-то сроду не держали. Отец на меня с восьми лет хомут одел, сам надорвался и сгинул, когда эту треклятую мельницу строили. Бедняки-то у нас в Сибири, при вольных-то землях, происходили из тех, кто поспать любил, пока солнце взад не припечет. И вот опять мы видим риторику, очень напоминающую риторику селиверста крота. Дескать, мол, бедники-то это бездельники. И опять мы видим, что роман Петра Павловича Дедова, написанный в, изданный в 1987 году, становится необычайно актуальным и в наше время. Потому что сплошь и рядом мы сталкиваемся с такими же самыми рассуждениями. С рассуждениями людей, которые либо сами пытаются оправдать свой эгоизм и тягу к наживе, либо оправдывают своих далеких предков, которые через это как раз и пострадали. И более того, здесь мы видим, что образ свата Петры дополняет образ крота, но уже в очень негативном ключе. Поскольку этот человек оправдывает своим якобы непосильным трудом, не просто личное обогащение, а уже измену Родине. «Вот оно как ты запел, протянул дедушка. «А чего отец-то твой погиб, ты знаешь?» От жадности он окочурился, вот от чего. «Все в кубышку копил, все ему было мало, бывало снегу зимой у него во дворе не выпросишь. А давай-ка теперь вот так рассудим. Хорошо, что у вас в семье ребята одни нарождались, работники. Много ли их, таких-то семей было на всю матушку Сибирь? А ежели взять, к примеру, дружка моего Тимофея Малыхина, уж он ли не работник? День и ночь хребтину гнул, а из нужды вылезти так и не мог. Как же виноват, что у него девки одни, с которых проку в хозяйстве, как сказала молока, жену убивать? Так она правду пословица говорит, баба, что мешок, что наложил, то и несет. Или взять семью, где хозяин немощный, заробить себе на пропитание не в состоянии. Тоже скажешь виноватый? 
то ему же тядьки такие вот и кланялись в ноги. Одолжи Христа ради хлебца, не дай с голоду помереть. А он, тядька-то твой, еще куражиться бывало зачнет. Какую-нибудь вдову сирую сапоги свои целовать заставит. Потом только зад твоей мукой меру насыпет, а с половины две таких меры сдерет. В советской власть его, видишь ли, обидела. Да как у тебя язык такой говорить поворачивается? Она тебя, власть-то эта, несмышленным подобрала, наукам обучила, а ты теперь харкаешь на нее, поганец. Переранишь на это власти, загнулся бы без тядьки с мамкой. И вот тут мы видим, что конфликт, казалось бы, чисто личный, индивидуальный, он перерастает в конфликт социальный. И Петр Павлович умеет показать это несколькими штрихами, четким, метким словом. И действительно, возьмем любую ситуацию во все времена. Ведь благосостояние человека определялось не только его умением работать, но также и его семьей, его окружением и его физическими способностями. И когда мы с вами сейчас размышляем о бедности и богатстве, когда мы сейчас думаем, особенно вот в условиях пандемии, да, в условиях коронавируса, когда многие из нас отсечены от возможности работать, да, и когда мы слышим слова, что, дескать, мол, кто мало получает, тот плохо работает, мы должны задуматься. А так ли уж хорошо работаем мы сами? Так ли уж мы хорошо защищены? Может быть, нам кажется, да, что мы молодцы, что мы преуспеваем, да, и что все у нас хорошо. А что, если случится с нами что-то? Что, если мы получим травму? Что, если настигнет нас болезнь? Что мы будем делать тогда? И вопрос этот важен не только потому, что он заставляет нас задуматься о нашем собственном будущем, да? Потому что даже самый сильный, могучий человек, способный работать 24 часа в сутки, он все-таки не способен создать себе богатство один. Так или иначе, как мы видим вот из этих вот примеров Петра Павловича, он все равно эксплуатирует других людей, он все равно их использует, заставляя служить себе. А что будет, когда он окажется бессильным? Что будет, когда он не сможет уже добывать себе даже кусок хлеба? К кому он обратится? Кому он будет нужен? Кто подаст ему руку, зная, что в свое время он платил злом за добро? И более того, в случае со сватом Петрой ситуация гораздо хуже, потому что главный герой этого эпизода, он становится предателем. И по косвенным упоминаниям, да, мы можем даже задуматься над тем, а не пошел ли он служить немцам. То есть не просто дезертировал, а затаился в ожидании прихода немцев, которые, как ему кажется, да, спасли бы его и от власти, и, так, и от справедливого возмездия, и от наказания. Подведем итог. Роман Светозары огромен. Количество тем которые там затрагиваются, необъятно. И мы не сможем, конечно, остановиться на них на всех. Но, на мой взгляд, в современных условиях, в которых мы живем, роман Петра Павловича и те эпизоды, которые мы с вами рассмотрели, о которых вот я поразмышлял, они кажутся очень важными. Именно поэтому книги Петра Павловича не теряют своей значимости в наши дни. И читая их, Вчитываясь в эти эпизоды, размышляя над судьбами людей, мы прежде всего задаем вопрос самим себе и сами отвечаем на него. А так ли уж далеки мы от тех событий? Несмотря на то, что сейчас вроде бы нет войны и жизнь более-менее налажена, но опять-таки мы с вами видим, да, что кроме войн, разорений, кроме классовой несправедливости, нас могут постичь беды и другого порядка независящее от человеческого общества, например, повальная болезнь, которая в буквальном смысле способна остановить нашу жизнь. И как мы будем жить тогда? На кого нам опереться? Кому обратиться за помощью в эти сложные и непростые времена? Ну, ответ на этот вопрос, конечно же, должен найти каждый сам. Ну, вот, мы лишь обратили внимание на ту проблематику, в произведениях Петра Павловича, которая показалась нам важной и актуальной. Ну, остальное в наших руках. Еще раз поздравляю с очередными дедовскими чтениями. Передаю привет исторической родине Петра Павловича, Дедова. И до новых встреч!
Дорогие друзья, приветствую всех на очередных дедовских чтениях. И пусть они нынче проходят в ином формате, но звучное, песенное, душевное, доброе, народное слово Петра Дедова должно обязательно звучать. Рассказ «Журавлиная стая». Еще одну картинку вернула мне память из далекого детства. Осень, пронзительная грусть полей и одинокий журавлиный клин в необъятном пустынном небе. Где-то идет война, а мы всем классом копаем колхозную картошку. Работа тяжелая, с темна до темна, и все в наклон на четвереньках, так что к вечеру начинает болеть голова, а у некоторых ребят идет носом кровь. От малокровия, так нелепо объясняют взрослые. И вот тогда, в самое трудное предвечернее время, наша молодая и пригожая учительница Екатерина Степановна, которую мы все за глаза зовем невестой, она четвертый год ждет с войны своего жениха, созывает нас в кружок, разрешает развести большой костер, напечь картошки, а потом начинает разучивать с нами веселые пионерские песни. Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Разносились над черной степью наши сиплые от усталости голоса. Красивые песни, красивые наша учительница, глаза голубые, до пояса светлая коса. Забегая вперед, с грустью поведаю, что вскоре она погибла. Пошла на выходной в соседнее село Липокурова, где жили ее родители, и средь бела дня напоролась на волчью свадьбу. Звери растерзали нашу невесту. Удалось найти лишь ноги в неподавшихся клыкам валенках да светлую косу. Так и хоронили в гробу ноги да косу. Вдоволь наевшись печеной картошки, мы оживали, пели и веселились, даже плясали хороводом вокруг костра, а потом снова принимались за работу, ползали на коленях по сырой земле, выгребали из луна грязные клубни уже до темноты. И так весь сентябрь, все военные годы и первые послевоенные. Но почему-то из этого длинного, тяжелого и однообразного времени особенно ярко запомнилась одна ничем не примечательная картинка, которая сейчас в живе возникает передо мной, стоит только закрыть глаза. Стая журавлей в пустынном предвечернем небе и мы, оборвыши ребятишки в осеннем неласковом поле. На соседнем полосе копают картошку взрослые, наши матери и бабушки. И вот когда с неба вдруг послышался журавлиный клик, исполненный великой печали расставания, женщины, как по команде выпрямляются, разгибают окаменевшие от усталости спины и, откинув назад волосы тыльной стороной ладони, поднимают лица к меркнущему небу, откуда падает этот бередящий сердце перезвон, такой желанный в своей светлой грусти, словно струи благодатного пополам солнцем дождя проливаются на изнуренную землю. Это за сколько же дней безысходного каторжного труда впервые выпрямили они согбенные спины и подняли к небу просветленный взор? И что повернулось в их бесприютных душах, если в давно уже выплаканных глазах сверкнули слез... скупые слезинки? А клин, заостренный к югу, все летел и летел над унылой осенней землей, пока не истаял совсем в меркнущем небе, в котором, как и на воде, не остается никакого следа. Разве не остается о памяти? Ничто не исчезает бесследно. Здесь отчизна моя, и скажу не это я, Здравствуй, русское поле, Я твой тонкий колосок. 
поле. Русское поле.